Hello everyone! So, nandito ngayon ako para sa masarap natin titikman na desserts. Yes! So, ito nandito ako sa paborito kong segment, ang food tasting. At nagbibigay tayo ng review para dito sa Silvanas Ube Cheese Pandesal at Crinkles So, mamaya ako nasasabihin sa inyo kung saan galing ito Kung sino may gawa mamaya nyo malalaman Okay, so una natin titikman Hmm, ito Silvanas, dahil ito dapat ito kinakain ng malamig So, Tignan muna natin bago natin masabi kung ano ang lasa nito. Itong Silvanas. Ayan o, Silvanas. Ooh. Isa tong frozen cookie. May layer siya ng buttercream na sinandwich siya ng uh, cashew mirang uh, wafer coated ng cookie crumbs. So, tignan natin. So, yun yung loob niya. Yung gitna niya, nandun yung buttercream, tapos may mm -hmm. yung cashew nuts. Ako itong Silvanas, ano to eh. Ito yung cookie version ng San Srebal. Sobrang favorite ko to dati. Yung San Srebal, pa square naman siya. Ito may pagka-oblong yung iba, tapos ito around dito ngayon. Sarap. Sarap. Hmm. Ang buttercream niya, tama lang, hindi siya masyado matamis, hindi siya masyado yung may iba kasi parang nakakaumay na yung tanis. Ito okay lang, tama lang. Tapos yung, ito yung nasa top, ito yung crumbs. Sarap. Tapos meron pa siya sa ilalim din. Okay sa ilalim. Crumbs din. Sarap. Mm. Okay. So, sunod natin titignan. Crinkles. Okay, so ngayon guys, ito naman tayo sa crinkles. You know, meron po siyang mga crack. Yan. Between ng crinkles ng powder. Yun. Dapat meron siyang ganyan. Yan o. Oh. Yung mga crack na yan. Kasi kung wala siyang crack na ganyan, ibig sabihin, hindi masyadong mainit yung oven. Pag hindi pa siya nag-crack. So, siguro nga, bago siya ilagay, karang mainit yung oven. Okay. Kaya natin. So, madali. Pakita ko muna sa inyo. Pag hinati sa gitna, yun o. Yes, pagi. Yes, 
natin. Nakaalamanan tayo dito. Hmm. Tama lang din. Hindi masyadong matamis. Siguro yung gumagawa nito talaga. Tama lang yung panglasa niya. Kasi meron mga ganito, sobrang tamis din. Maligo ako sa desserts, pero hindi ako mahilig sa sobrang tamis. Kaya hindi ako masyadong mahilig sa chocolates. Mahilig ako sa chocolates, pero dark lang na merong nuts. Kailangan nasa ref lagi. Para humaba pa yung ano niya, uh, yung buhay ba niya. Pero preferred ko, hindi. Hindi ko nilalagay sa ref. Kasi, Parang malambot pa rin siya. Nandun pa rin yung freshness niya. Hindi naman ito tatagal na eh. Kaya hindi ko na kailangan i-ref ito. Makubos na ito. Sarap. Hmm? Sarap. Hindi siya matamis masyado. Tama lang siya. Tamang tama lang. Meron ako iba na bibili. Kung natikim ko pa lang, hindi ko na nauubos. Kasi yung masyadong matamis na. bawat kagat mo pa, meron yung nag crunch crunch hmm? so yun yung top yung isa ibabaw okay, so next tapos na tayo sa Silvanas, tapos na tayo sa Finkels ito na yung isa hmm. ito naman po tayo sa ube cheese pandesal ano ba itong oven cheese pandesa na ito? Napakadami ko na nakikita gumagawa nito. Magkakatalo lang siguro sa mga lasa. Ah, yan. Salibot. Yan. Tignan natin yung loob. Yes. Tignan natin yung loob. Woo! Yun o. Cheese. ito dati. Wala ang cheese sa loob. Siguro natunog na nung steam ko. So, diba? Ang lambot niya. Oh, lambot. Ayan. Tinanggol ko talaga yung cheese. Ayan. Ayan. Para makita nyo. So, siguro kung in-steam ko pa to ng matagal-tagal. Sobrang nakadikit. kasi masyadong mainit. Hindi ko na makakain na naman. So, tikman na natin. Lambot. Mm. Sa kalaya. Masang halaya. Yun o. Oh, halaya. Oh. Oh, ah. yeah. Sarap. Mm. Halaya, alam ko. Uh, sa English nito, sweet purple yan. Sweet purple yan, ha? Sweet purple yan. 
Ayun ang dumidikit sa kamay ko yung halaya. Sarap. Para siya yung mga nasa bote na halaya, yung nasa bagyo. pandesal. Ito eh. Ito yung kinalakihan natin eh. Na mga pandesal. Ano na siya eh. Simple yung pandesal siya dati. Ngayon, develop na. Ito na. May ube halaya na. May cheese pa. Ito pa. Ito cheese. Ito may cheese. Ito ang kakaiba. Yung sa mga condition natin dati. Although masarap talaga yun din. So, sa mga kape, diba? Ito hindi mo na kailangan lagyan ng cheese dahil meron na sa talaga sa loob. Ito yung version ng bread roll. Bread roll na nilagyan ng cheese tsaka ube. Araya. Sarap, ha? Tapos ang daming ang daming naghahanap ng ganito. Sa lasa lang talaga. Sa lasa lang nagkakatalo. Katulad ito, oh. Nakahawakan mo pa yung halaya, yo. Oh. Talagang piniraso-piraso ko pa makita ko yung loob. Ninaanap ko yung halaya. Ayan, no? kitang-kita ka agad eh. Yung violet na violet, oh. 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 Hmm. Hindi siya yung talaga, hindi siya yung sa bread, ah. Yun yun yung halaya. Oh. Oh, diba? Kasi kung bread, ito yung tsura ng bread. Ayan. Pag gusto na mami ko to kasi ang mami ko mahilig sa ube. Si ito yung ito, ito ang halaya. Ito yung bread, oh. Mamaya, bago mag-gym, at least meron na akong iba-burn. One hour before, kailangan may laman tiyan mo. One to two hours, depende sa kinain mo, kung heavy ba, or ganito lang. At least, kahit kumain ka ng sweet, iba-burn mo siya mamaya. Ayos lang yun. Diba? Ganado na ako mag-exercise na. Woo! So, yun na guys. Ang aking review. Masasabi ko dito. Two thumbs up. So, ngayon, sasabihin ko kung saan ito galing. Kung gusto nyo po order dito sa mga nasa Dubai, Norder po namin to doon sa friend namin. Sa Fitness First, doon kami nagkakilala. Si L'Oreal. L'Oreal, ang sarap-sarap mo naman ang gumawa. Gabi pa lang kagabi, gusto na namin kainin. Pero sabi ko, ibablog ko nga siya. Para on the spot, makita nyo kung anong lasa niya talaga. Kung ano magiging review natin dito sa ginawa niya. Masarap, masarap. Alam ko, meron pa siya ibang ginagawa. Uh, hindi ko pa yun ang titingnan yung iba. Next time. 
papalam ko ulit sa inyo. Review natin ulit. Kung gusto nyo po makuha rin yung details niya, kung gusto nyo order, pwede nyo ako DM, Facebook, then comment down below. See you and don't forget to subscribe and thumbs up. Thank you.